Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss types of chronic wounds, which are pressure sores, arterial ulcers, venous ulcers, and diabetic ulcers. We have already covered pressure sores in our previous video, so we'll start with arterial ulcers. Arterial ulcers are also called ischemic arterial ulcers because they are caused by ischemia. So ischemia में होता क्या है कि blood supply tissue को नहीं मिलेगी tissue which is the skin tissue और it can be due to blockage of blood vessels. So जब blood vessel block हो जाती हैं skin को blood नहीं मिलेगा nutrients नहीं मिलेंगे और ultimately necrosis और ulcer formation हो जाएगी. So blockage of blood blood vessels most commonly atherosclerosis से होता है. और आर्टीरियल अल्सर्स की लोकेशन हमारे पास टिप ऑफ टोज हो सकती है प्रेशर पॉइंट्स फ्रॉम फुटवेयर हील्स और अराउंड द लेटरल मेलियोलस हो सकती हैं और क्लिनिकली पेशेंट में क्या सिम्टम्स हमें मिलेंगे दीज आर दे आर वेरी पेनफुल एंड दे अपेयर स्मॉल डीप बट शैलो इन अर्ली स्टेजेस सो जितना टाइम तक अल्सर रहेगा वो स्किन की डेप्थ में जाता जाएगा और इट कैन इवन रीच द बोन और द मसल or the surrounding skin is thin, smooth and dry and loss of hair is also seen. So since skin tissue ko nutrients nahi mil rahi, so skin dry or hair, hair loss bhi ho jayega skin pe. Or, and area around the wound is likely cold to touch because blood supply wahan pe reduce ho chuki hai, to is liye area bhi cool hoga. In these pictures you can easily see that the skin looks very dry and the ulcer is small. So they are very easy to identify. Now let's move towards the management of arterial ulcers. इसकी management हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक surgically, दूसरा wound care से. So surgically जो हम करेंगे, that is called revascularization. इसमें we can do vascular bypass and angioplasty. So vascular bypass में जो भी artery block होगी, उसकी जगह हम एक new connection form कर देंगे by using a graft, ताके tissue को blood supply मिल सके. And in angioplasty, we insert a stent in the blocked blood vessel. So, जो atherosclerotic plaque होगा, उसकी उस area में एक stent हम insert कर देंगे, जिस जो balloon की तरह blow कर जाता है. And it can increase the diameter of the vessel. Also, if the site is infected, we must administer antibiotic therapy. And debridement should also be done. Debridement means the removal of the dead tissue and pus. So, when blood flow is maintained. The dead tissue must also be removed so that healing may occur. In wound ki wound care में हमें क्या करना होता है कि foot को rest दिया जाए जो भी patient है वो ज़्यादा walk ना करे hard footwear ना wear करे और glycemic control in diabetic patients जिन sugar अगर diabetic है तो sugar control की जाए और smoking ना की जाए because smoking also delays healing. Second is venous ulcers. Venous ulcers are the most common form of lower extremity wound accounting for 80 to 90 percent of all the leg ulcers. So, jitne bhi hume leg ulcers milte hain, unme mostly venous cause hi hota hai unka. So, venous cause mein hamar paas reason ho sakte hain primary valve incompetence. Jab valve damage ho jayega, to blood ek direction mein flow nahi karega, jiski wajah se blood pooling ho sakti hai. It is also caused by incompetence of perforating veins and incompetence of or obstruction of deep veins. So old age में भी varicose veins हो जाती हैं और ultimately इन सारे reasons की वजह से blood pooling होने लगती है उस area में और pressure build up होने लगता है. So this increased pressure from the inside can cause ulcer formation on the skin. And the location can be inner lower leg above the medial malleolus and gator area. Gator area मीडियल मेलियोलस से नी तक का सारा एरिया जो होता है वो गेटर एरिया कहलाता है और क्लिनिकली पेशेंट में द सिम्टम्स विल बी नेगलिजिबल पेन सो एज कंपेयर टू द आर्टीरियल अल्सर्स इसमें पेन नहीं मिलेगा और द अल्सर वुड बी लार्जर इन साइज एंड शेलो एंड वेट अल्सर वेट अल्सर हम कह रहे हैं बिकॉज देर विल बी पस फॉर्मेशन सो अल्सर इज कवर्ड विद नेक्रोटिक मटीरियल एंड ऊजिंग कैन बी सीन इन सराउंडिंग स्किन मे बी शाइनी वॉम और स्केली सो दे आर वेरी ईजी टू डिस्टिंगश फ्राम Arterial ulcers, इनका size भी बड़ा होगा और surrounding skin shiny होगी जबकि arterial ulcer में dry skin थी और इसमें cool skin भी नहीं होगी, warm होगी skin और oozing और pus formation भी मिलेगी और इनकी management के लिए we can recommend a patient to elevate their legs क्योंकि ये अल्सर लेग्स में होते हैं तो जब लेग का ब्लड पूल होगा अगर लेग को एलिवेट किया जाए तो वहाँ का जो वेंस का ब्लड है वो वापस हार्ट की तरफ मूव करने लगेगा और वॉकिंग और एक्सरसाइज से भी सर्कुलेशन मेंटेन रहेगी अनदर ट्रीटमेंट इस कंप्रेशन थेरेपी 
in which the patient wears a stocking so this is stocking applies pressure from outside so the jo bhi dilated veins hongi wo compress hoti hain aur usme blood flow normal ho jata hai another type of chronic wound is diabetic ulcer which is caused by decreased wound healing due to prolonged inflammatory phase so diabetes is not only about the blood sugar level but it is a multifactorial disease aur jo jo factors ulcer cause karwate hain उनमें आते हैं माइक्रो एनजियोपैथी विच इज डैमेज टू स्मॉल ब्लड वेजल्स और न्यूरोपैथी विच इज लॉस ऑफ सेंसेशन मतलब नर्व डैमेज हो जाती है न्यूरोपैथी में तो पेशेंट को कोई इंजरी होगी उसको पता ही नहीं चलेगा और वो इंजरी विद टाइम बढ़ती चली जाएगी अनदर फैक्टर इज इम्यूनो सप्रेशन सो ऑलरेडी पेशेंट को इंजरी हुई हुई है और माइक्रो एनजियोपैथी की वजह से उस एरिया में न्यूट्रियट्स भी नहीं पहुँच पा रही हैं फिर इम्यूनो सप्रेशन भी हुआ हुआ है तो उसकी हीलिंग के लिए इम्यून सेल्स भी वहाँ नहीं आ रहे हैं सो ऑल दीज फैक्टर्स लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अल्सर एंड एक्सटर्नल प्रेशर जो कि इनिशियली इंजरी कॉज करवाएगा सो प्रेशर भी इंक्रीज हुआ हुआ है उस एरिया में लाइक हार्ड फुटवेयर की वजह से उस एरिया में प्रेशर बढ़ सकता है और फिर इम्यूनो सप्रेशन और ऑल दीज फैक्टर्स will lead to the severest uh, causing severity of ulcer or the most common location for diabetic ulcers are tip of toes bottom of toes pad of foot and heel of foot inki treatment ke liye bhi hum previous methods bhi use kar sakte hain jisme debridement vacuum assisted closure vascular graft or angioplasty gly glycemic control is also very important and antibiotic therapy in case of infection